dos 15, das 15 regiões pesquisadas, as maiores quedas foram registradas no Pará, 11,2%, menos 11,02%, na Bahia, menos 5,4%, Goiás, é, Goiás e Minas Gerais, 0,5% de queda. No sentido inverso, apresentaram crescimento o Paraná, com crescimento de 12,8%, Pernambuco, 12,2%, e Mato Grosso com 4,2%. Para comentar sobre esse resultado da pesquisa, vamos agora conversar, bater um papo com o Bernardo Almeida, gerente de pesquisa industrial mensal regional. Bernardo, obrigado por se juntar a nós aqui do nosso canal. A gente é do agro, mas nós temos a agroindústria, né? Tudo que a gente produz passa pela indústria também, boa parte. Cada vez poderia ser melhor, né? Para a gente não mandar só commodity para fora. Mas a gente torce para que a indústria brasileira reaja, né? porque a gente está num passo muito lento. Sim, boa tarde. É, a gente observa né, esse, esse, esse passo gradual na indústria, a gente observa a, a taxa de juros né, ainda, mesmo com essa política expansionista, gradual, né, com essa, a gente observa como como foi dito, mais 0,25% no corte da taxa de juros, a gente observa a taxa de juros ainda em patamares elevados, o que afeta diretamente a cadeia produtiva, é, é, como foi dito, é, e leva a uma moderação, né, um arrefecimento. Parece que deu uma congelada aqui, vamos ver se a gente consegue retomar a conversa com o Bernardo Almeida, gerente de pesquisa industrial mensal regional, a gente falando aí da queda, é, vamos continuar, voltou aqui, já está comigo novamente para a gente continuar conversando, Bernardo, pode concluir o que Oi. você estava falando. Sim, então, falando a taxa de juros, o impacto da taxa de juros sobre a cadeia produtiva industrial, a gente observa, devido a esse patamar elevado ainda da taxa de juros, a gente observa é, uh, um arrefecimento na produção, no ritmo de produção. Né? Uh, a taxa de juros acaba afetando tanto a oferta quanto a demanda. Na, 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 no lado da oferta, nós temos os produtores sendo cada vez mais cautelosos em relação às suas tomadas de decisões, tanto no investimento, que é encarecido por essa taxa de juros mais elevada, né? e tanto é, na cadeia produtiva mesmo, na sua, no, no seu volume de produção, ah, que é espelhado na demanda, que por sua vez também é afetada por essa taxa de juros, já que recai sobre a, a renda disponível das famílias, sobre o, seu, o consumo das famílias mesmo, né? e ah, acaba com que as famílias reduzem, é, reduzam seus, seu consumo, pra, é, é, já que o crédito, em, é, em relação a essa taxa de juros mais alta, ele é mais encarecido. Então, a, a demanda acaba também sendo arrefecida. É. A demanda acaba sendo arrefecida é, justamente por essa taxa de juros em patamares mais elevados. É claro que tem que aí haver também é, o a gente, eu não sou economista, mas quem entende disso imagina que a inflação que também vem crescendo precisa ser contida, né? o Banco Central acaba utilizando taxa de juros como mecanismo de, con de conter a inflação. Mas, na verdade, o que a gente está aqui falando é sobre quais regiões do país apresentaram maior ou menor crescimento industrial. E eu falei do Pará, com queda de 11,2%, Bahia 5,4%. Nós vamos falar depois de quem cresceu, mas vamos ficar aqui em quem registrou queda. Tem alguma explicação para o Pará cair 11%? Sim, é, bom, o Pará com essa é a maior queda em termos absolutos, né, com 11,2% de queda. Uh, essa queda ela se dá pelo comportamento negativo do setor extrativo. O setor extrativo dentro da indústria paraense é um setor uh, bastante influente, uh, sendo que a indústria do Pará dentro da, dentro da pesquisa ela é pouco diversificada, então ela, ela é mais concentrada no setor extrativo. Então, por isso que o setor extrativo tem tanta importância dentro dessa indústria. Tá? É, vale lembrar que com esse comportamento negativo, uh, o Pará, ele, uh, 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 essa é a taxa mais intensa desde maio de 2022, tá? quando atingiu 18,1%. Então, o setor extrativo é o que mais influenciou esse comportamento negativo para a indústria paraense. É, aquele momento também a gente estava, parece que, saindo da pandemia, 
em 22, ainda estávamos na pandemia, mas um pouco menos, né? Explica-se um pouco aí também a maior parte também do país tentando é, crescer. É, no caso da Bahia a, e da Bahia também, o que, que seria, hein? Bom, na Bahia, essa queda de 5,4, ela é explicada é, pelo comportamento negativo de setores como derivados do petróleo, biocombustíveis e também o setor de produtos químicos. Né? São dois setores também bastante atuantes dentro da indústria baiana. Vamos fazer o inverso. O Paraná está apresentando aí um crescimento 12,8 e Pernambuco 12,2. Sua análise, por favor. Sim, é, bom, o Paraná, é, com esse crescimento de 12,8%, né, ele se desponta aí com o principal crescimento em termos absolutos, uh, e, e os setores que mais influenciaram esse comportamento positivo da indústria paranaense foram os setores de derivados do petróleo, setores de alimentos e também de veículos, setores que mais influenciaram esse comportamento. Também vale lembrar que com essa taxa, de 12,8% de crescimento, o Pará acaba eliminando é, dois meses de resultados negativos no mês de, no mês de fevereiro e no mês de março, que acumulou uma perda de 12,6%. Então, com esse, com esse comportamento, acaba eliminando a perda acumulada nos dois meses anteriores. Quando a gente se volta para Pernambuco, né, um crescimento de 12,2%, é, esse crescimento ele se dá pelo bom desempenho nos setores de veículos e também nos setores é, no setor de derivados do petróleo. Tá? Foram dois setores é, que influenciaram positivamente esse comportamento para a indústria pernambucana nesse mês de abril. Agora eu queria saber, Bernardo, se a pesquisa também mostra a movimentação de mão de obra no setor industrial ou só a questão mesmo do produto relacionado a a venda, o produto interno da indústria? Não. A nossa pesquisa, a pesquisa industrial mensal, ela, ela envolve apenas o volume de produção tá? na indústria. Ela não envolve nem venda, nem, nem, é, nem preço e também nem mão de obra. Então, vocês também estão fazendo alguma projeção? Qual que é a perspectiva ou a expectativa para o próximo dado que será divulgado sobre esse mesmo tema? Então, nós do IBGE, a gente não faz projeções, tá? a gente apenas analisa os dados observados. Né? Então, nós teríamos que aguardar os próximos dados, né? no caso, para o mês de maio, para avaliar e analisar o comportamento né? após o recebimento dessas, dessas novas informações. Né? Mas avaliando, né? prestando já nas informações passadas, até aqui, até o momento, a gente observa que a palavra né, que uh, descreve esse comportamento da indústria, não só regional como um todo, a palavra é moderação, é, justamente pelos, pelos fatores que eu, uh, eu, eu falei anteriormente, a taxa de juros, temos também a inflação, que por mais que ela esteja uh, controlada dentro da sua meta, ela, ela, tá, ela está concentrada em produtos da, da, da cesta básica, né? o que recai novamente diretamente sobre o consumo das famílias e o que, é, por sua vez, vai recair sobre a, o lado da oferta, o lado da produção e, consequentemente, a cadeia produtiva. Então, a, a gente tem que aguardar os próximos dados para poder inserir a, o, que vai, o que vai sobre o futuro. Né? que a gente espera que seja promissor, porque o bom mesmo são os três setores da economia, né, pelo menos os mais importantes, a indústria, o claro. comércio e também o nosso setor primário, rural, crescendo. Mas são desafios e a gente vai continuar acompanhando aqui os dados do IBGE, que a gente está sempre entrevistando vocês aqui nos vários segmentos de pesquisa que vocês realizam no país. Obrigado pela sua participação aqui, Bernardo Almeida. Nada, nada. Boa tarde.